வெல்கம் டு ஃபாரஸ்ட் ஸ்பெஷல் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவும் ஸ்வீட்டான டேஸ்ட்டாக லட்டு செய்ய போகிறோம் லட்டு செய்கிறது கஷ்டம்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அது ரொம்ப ஈஸி தாங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் ரெண்டு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தோசை மாவை விட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட்டம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ சக்கரை பாக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் அளவு சக்கரை எடுத்துக்கணும் நம்ம கடலை மாவு எந்த கப் அளவில் எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு சக்கரை நம்ம எடுத்துக்கணும் இனிப்பு குறைவாக சாப்பிட்றவங்க ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு சக்கரை எடுத்துக்கலாங்க இப்போ சக்கரை மொழுகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுக்குங்க சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்ம ஸ்டவ்வு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க கைவிடாத நல்லா கலக்கி விடணுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸில் நமக்கு சக்கரை பாகு ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு சக்கரை பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாகு ரெடி ஆயிடுச்சே இல்லையான்னு பார்க்குறக்கு நம்ம கையில் தொட்டு பார்த்தோம்னா அப்படியே கம்பி பாத மாதிரி வரும் பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ பூந்தி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கறக்கு ஒரு பொட்டு மாவு விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே எலும்பி வந்துடும் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சுங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி ஹோல் சுடில் ஒரு கரண்டியில் நம்ம கலக்கி வச்ச மாவு எடுத்து ஊற்றி அப்படி லைட்டாக தேய்ச்சி விடணுங்க இப்போ தான் பூந்தி மாதிரி விழுகும் ஆயிலில் விழுகும் பாருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் உடனே எடுத்துடணும் நம்ம கார பூந்தியாக இருந்ததுன்னா நல்லா மொறுமொறுப்பாக எடுக்கணும் இது நம்ம லட்டுக்கு செய்கிற பூந்தினால ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் உடனே எடுத்துடணுங்க இதே மாதிரியே இன்னும் இருக்கிற மாவையும் நம்ம ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த கரண்டியை ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு தாங்க இன்னும் மறு டைம் யூஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் அதே மாதிரி மாவை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் மெதுவாக தேய்ச்சி விடணும் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் எடுத்து ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்ச்சி விட்டு எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க அப்படியே மெதுவாக கலக்கி விடுங்க இப்போ இது மாதிரி ரெடியான பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சாஃப்டாக இருக்கிறப்பவே நம்ம பூந்தி எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் ஊற்றி நம்ம எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்ச பூந்தி எல்லாத்தையும் சக்கரை பாகில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க
நல்லா mix பண்ண பிறகு ஒரு 5 minutes பாகலியே ஊறுட்டுங்க பாருங்க ஒரு 5 minutes நல்லா ஊறிடுச்சு இதில ஒரு பாதி அளவுக்கு எடுத்து மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு லைட்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம்ங்க பாருங்க இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கணும் अपने अपरा नाला मिक्स पन नो इधमार नाला मिक्स पन निकिंगे नाला मिक्स आने पर अगे नमक चिन्ने चिन्ने दा वुरंडे पुड़िचे बेच्चे कलांगे अरंगे इधमारी कई लो वट्टा दलावक को नमन नई अप्ले पन निकिते अपर वुरंडे पुड़िको नो उपलब्ध उंग वीटल उ लड्डू से अस्तला रेसिपी नहीं कंपा ट्रे पड़े एप्ड कमेंट पाक्स कमेंट पीडियो उड़ीचरें पिछड़ी लाइक पड़ूंग उ्रेंड्स के रिलेटिव शेर पड़ूंगल किचन को सब्सक्रेबिक मीन और नेसीपिया उ शेर पड़ी के वरें तैंक्यू